ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്ക് ജാഷീസ് കുക്ക് ബുക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനലിലെ ആദ്യത്തെ ഞണ്ട് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞണ്ട് വെച്ചിട്ട് റോസ്റ്റും തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കറിയും ഫ്രൈയും ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഞണ്ട് കൊണ്ട് എങ്ങനെ കറി വെച്ചാലും അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ അല്ലേ ഇന്ന് ഞാൻ ഞണ്ട് കൊണ്ട് റോസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് തേങ്ങാപ്പാലിൽ വറ്റിച്ച് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ട് തനി നാടൻ രീതിയിലാണ് ഞാനിന്ന് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുന്നേ എന്ന് പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ ഇതുവരെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരും ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് പുതുതായിരുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ബെല്ലേക്കൻ കൂടെ നിനേബിൾ ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ മറക്കരുതേ ആദ്യം നമുക്ക് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചേരുവകൾ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് പത്തിരുപത് ചുവന്നുള്ളി അത്രയും തന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഒരു വലിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇത്രയും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലോട്ട് മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരകം ഇവ കൂടെ ചേർത്തൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഇനി ഒരു പാനോ ചട്ടിയോ ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചെടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ല പോലെ ചൂടായ ചതച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചേർത്തൊടുക്കാം കുരുമുളകൊക്കെ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് നന്നായി മൂത്ത് ഇഞ്ചിയുടെയും വെളുത്തുള്ളിയുടെയും ആ പച്ചച്ചുവയെല്ലാം നല്ല പോലെ മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റാം കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്തൊടുക്കാം ഇതാ ഇപ്പം ഇത് നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് വലിയ സബോള അരിഞ്ഞത് ചേർത്തൊടുക്കാം ചെറിയ സബോളയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം വരെയൊക്കെ എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ സബോള നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പൊടികൾ ചേർത്തൊടുക്കാം ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അധികം എരിവില്ലാത്ത മുളക് പൊടി കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചതയ്ക്കുമ്പോൾ ചേർത്ത കുരുമുളക് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുളക് പൊടി എരിവ് കുറഞ്ഞത് ചേർക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് അധികം എരിവില്ലാത്ത കുരുമുളക് ആണെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെയൊക്കെ ചേർക്കാം പിന്നെ വേണ്ടത് മുക്കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി ഇവയാണ് പൊടികളെല്ലാം നന്നായി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം പൊടികൾ നല്ല പോലെ മൂത്തു വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി ചേർത്തൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തൊടുക്കണം തക്കാളി നല്ല പോലെ വെന്തുടയുന്നത് വരെ നമുക്കിത് വഴറ്റാം തക്കാളി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് ഇപ്പൊ തക്കാളി നന്നായി വെന്തുടഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തൊടുക്കാം അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ അത്ര തന്നെ വെള്ളവും ചേർത്തൊടുക്കാം നമ്മൾ കുരുമുളകൊക്കെ ചേർത്ത് വരട്ടിയെടുക്കുന്ന എന്ത് കറി ആയിക്കോട്ടെ അതിൽ തേങ്ങാപ്പാല് ചേർത്തുണ്ടാക്കിയാൽ ആ കുരുമുളകിൻ്റെ ഓവർ ആയിട്ടുള്ള എരിവും കുത്തുമണം ഒന്നും കറിയിൽ അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അസാധി ടേസ്റ്റും ആയിരിക്കും കറിക്ക് അതുകൊണ്ട് തേങ്ങാപ്പാല് നിർബന്ധമായും ചേർക്കുക ഇനി ഈ ഗ്രേവി ചെറുതായി തിളച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെള്ളം വാർത്ത് ഒരു കിലോ ഞണ്ട് ചേർത്തൊടുക്കാം ഞാൻ ഈ ഞണ്ടിൻ്റെ ആ മുൻഭാഗത്തുള്ള വലിയ രണ്ട് കാലുണ്ടല്ലോ അതും കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ കാലിൻ്റെ ആ ഇറക്കുന്ന ഭാഗം ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആ ഭാഗമൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കഴിഞ്ഞാലും നല്ല വലിയ ഞണ്ടൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒടിച്ചതിന് ശേഷം വലിച്ചെടുത്താൽ കാലിനുള്ളിലെ ഫ്ലഷ് എല്ലാം പൊട്ടാതെ മുഴുവനായിട്ട് കിട്ടും ഇനി തേങ്ങാപ്പാല് നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം കുരുമുളകിൻ്റെയും മസാലയുടെയും തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ നല്ല പോലെ ഞണ്ടിൽ പിടിക്കണം കുരുമുളക് ചേർത്തത് കൊണ്ട് വറ്റുന്തോറും കറിക്ക് നല്ല ഡാർക്ക് കളറായി വരും അപ്പോൾ ആ ഒരു പരുവാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് കറി ഒന്ന് വറ്റിക്കാം ഇതായി
കൂടുതലും അറ്റിച്ച് ഡ്രൈ ആക്കണ്ട ഞണ്ടിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഗ്രേവിക്കാണല്ലോ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഗ്രേവി ഇരുന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് എന്നത്തെയും പോലെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനായിട്ട് ലാസ്റ്റായി കുറച്ചുകൂടെ കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ പച്ചമുളക് നടു പകുതി കീറിയതും കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തനി നാടൻ ഫ്ലേവറിലുള്ള ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി ഞണ്ട് കഴിക്കുന്നവർക്കറിയാം ഞണ്ട് കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് എത്രത്തോളം ആണെന്ന് അപ്പം പിന്നെ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ കൂടെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക വീഡിയോനെ പറ്റിയുള്ള നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റായി അറിയിക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ഈസിയും ടേസ്റ്റിയും വെറൈറ്റിയുമായിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണുന്നതിലേക്കും ബായ്